ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேஜி மேக்ஸ் நோ சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கோல்டன் ரேஷியோ தங்க விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை பற்றியும் ஃபிபோனாசி சீரீஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இது ரிலேட்டடாக காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்திருக்குன்றதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபிபோனாசி சீரீஸ் நிறைய இடத்துல இதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபிபோனாசி சீரீஸ் ஆர் ஃபிபோனாசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்த நம்பர் ஒன் அடுத்த அடுத்த நம்பர்ஸ் என்ன ஆகுனா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் என்ன வருமோ அதுதான் அடுத்த நம்பராக வரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ அடுத்து இந்த டூ நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ அடுத்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் அடுத்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் அடுத்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அடுத்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 21, ஒன் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி போகும் ஓகே இதுதான் நம்ம ஃபிபோனாசி சீக்வன்ஸ் ஆர் ஃபிபோனாசி சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் என்ன இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்து எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபிபோனாசி சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் இந்த செகண்ட் நம்பர் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் போடுங்க என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன் வரும் அடுத்தது இந்த டூ டிவைடட் பை ஒன் போட்டோம்னா 2 வரும் இந்த 3 டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது போல் அடுத்தடுத்த நம்பரை அதோடய ப்ரீவியஸ் நம்பரால் நமக்கு டிவைட் பண்ணும்போது வர்ற வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் நியர்லி இப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிட்டே போயிடுச்சு இல்லையா இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்தது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வந்தது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் வந்திருக்கு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நைன் வந்திருக்கு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கப்புறம் எந்த நம்பரை நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலும் நமக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் தான் வருது ஸோ ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் இந்த ஃபிபோனாசி சீக்வன்ஸில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் தான் ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கோல்டன் ரேஷியோ த கோல்டன் ரேஷியோ இஸ் எ ஸ்பெஷல் நம்பர் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபிபோனசி சீக்வன்ஸில் ஒரு நம்பரை அதோட ப்ரீவியஸ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எந்த நம்பர் எடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணாலும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் தான் வருது ஸோ இது தான் நம்ம இங்கே கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கிரீக் லெட்டர் பை அப்படின்ற ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ நம்பரை டினோட் பண்ணுறோம் இந்த சிம்பிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிஷியன் மார்க் பார் அப்படின்றவர் தான் இதை வந்து கோல்டன் ரேஷியோக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் த அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிஷியன் மார்க் பார் யூஸ்டு த கிரீக் லெட்டர் பை டு ரெப்ரஸன்ட் த கோல்டன் ரேஷியோ அதாவது இந்த சிம்பிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் மார்க் பார் பட் கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்றத சொன்னவர் யார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் லியானாடோ டாவின் சி மோனாலிசா வரைஞ்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை ஸோ அவரை பற்றி சொல்லணும்னா தனி வீடியோவே போடலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜீனியஸ் லியானாடோ டாவின்சி கோல்டன் செக்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் லியானாடோ தான் அவருடைய ட்ராயிங்ஸில் ஃபுல்லாக இந்த கோல்டன் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது லூகா பாசியோலி அப்படின்ற ரைட்டர் ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் வரலும் இருந்த ஒரு ரைட்டர் அவர் எழுதின புக்கு த டிவைன் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்ற புக்கில் லியானோடோ டாவின்சியோட அவருடைய டிசைன்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்த கோல்டன் ரேஷியோ ரிலேட்டட் ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோல்டன் செக்ஷனை பற்றி சொல்லியிருக்கிற ஒரு புக் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ கோல்டன் செக்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணவர் லியானோடோ டாவின்சி அதுக்கான சிம்பிள் சொன்னவர் மார்க் பர் ஓகே இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுத்துப்போம் 
அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை இது போல் ஒரு டூ பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த லென்த் ஏ அப்படின்னும் இந்த லென்த் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல் லென்த் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல் லென்த் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஏவும் ஏ டிவைட் பை பியும் சேமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது போல் ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இந்த லைனில் இது பை இது ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போது இந்த ஹோல் லென்த் என்ன ஆகும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுது இல்லையா இப்போது நம்ம அங்கே எடுத்தோம் இல்லையா ஹோல் லென்த் டிவைட் பை திஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டிவைட் பை திஸ் இந்த ரேஷியோ நம்ம அங்கே சொன்ன அதே ரேஷியோ எடுத்துருவோம் இப்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த ஒன் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த பை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபை இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ஒன் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இந்த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனை இப்போ நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ போடுவோம் இல்லையா அப்போ ஸோ ஏபிசி வேணும் ஸோ ஏ வந்து ஃபை ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் பி ஃபையோட கோ எஃபிஷியன்ட் சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஏ இஸ் ஒன் பி இஸ் மைனஸ் ஒன் சி இஸ் மைனஸ் ஒன் எடுத்துட்டோம் குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஸோ இதில் நம்ம இந்த ஏபிசியோட வேல்யூஸை சப்ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது போல் வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ வரும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ வரும் இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ கமா ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கிது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன நம்ம டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஏ ஒன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸை செப்ரேட் பண்ணால் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ டோட்டலாக நெகட்டிவ் ஆகிடும் பையோட வேல்யூ இருக்கும் லென்த்து லென்த் வந்து நெகட்டிவாக இருக்க முடியுமா ஸோ கேன் ஆட் பி நெகட்டிவ் அதனால் இந்த வேல்யூ கிடையாது ஸோ இது தான் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச பையோட வேல்யூ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா சாரி ரூட் ஃபைவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் போட்டு ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வரும் இது தான் நமக்கான ஃபிபோனசி சீக்வன்ஸில் சொன்னோம் இல்லையா ஸ்பெஷல் நம்பர் அதே நம்பர் இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த கோல்டன் செக்ஷனில் இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டு வர்றதும் இந்த நம்பர் தான் இது தான் கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்றது ஒரு கோல்டன் செக்ஷனில் அவங்க சொல்கிற ப்ராப்பர்ட்டி படி நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணோம்னா வர்ற நம்பர் தான் கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ கோல்டன் செக்ஷன் அப்படின்றது என்ன இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ஒரு ஹோல் லென்த்தை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அதோட ரேஷியோ வந்து பை ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை பை ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பையோட வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் பை மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது பை ப்ளஸ் ஒன் வரும் பையால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஈக்குவேஷனாக வரும் ஸோ பை ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை பை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் பையோட வேல்யூ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் சொன்னோம் இல்லையா அப்போது இந்த ஒன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ ஒன் பை பையோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஒன் பை பையோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டாக இருக்கும் இது இதோட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இந்த பையோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோல்டன் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு 1.618033 பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ இட்ஸ் கோயிங் ஆன் த டிஜிட்ஸ் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் கோயிங் வித் நோ பேட்டன் த டிஜிட் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் கோயிங் வித் நோ பேட்டன் அப்படின்றது என்ன இது இரேஷனல் நம்பர
so golden ratio is also known as golden section golden mean or divine proportion abrinu nama solrom so pi is a irrational number nu sonna illaya so pi adoda actual value abdin paathina 1.618033987 abdin it's going on it is an irrational number nama therinjinu endradhukaga potturken idu oru irrational number idoda digits keep on going abindradhukaga eduthu potadha mudiyura sulala tanmayulla oru en vigitha mura en endru alaippom so it's still going summa oru interest ah irukkatume enna eduthu potadha vaanga nam adutha point ku pogalam so next golden rectangle ipo nam oru golden section appdinu oru line eduthom illaya so a b அப்படின்ற லெந்த் இருக்கிற ஒரு லைன் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஏ இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அடுத்தது இதே லென்த்துக்கு இங்கே போட்டு இந்த பிஏ இங்கே ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் கிடைக்கிது இல்லையா இந்த ரெக்டாங்கல் இஸ் ஏ கோல்டன் ரெக்டாங்கல் கோல்டன் செக்ஷனை வச்சு நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அதுதான் நமக்கு கோல்டன் ரெக்டாங்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுலேயும் நம்ம கண்டிப்பாக அங்கே சொன்ன அந்த ரேஷியோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் சரியா ஸோ என்ன ரேஷியோ அது ஏ ப்ளஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இந்த ரேஷியோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இந்த ரெக்டாங்கல் ஆல்சோ ஏ கோல்டன் ரெக்டாங்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எ சப்லைம் ட்ரையாங்கிள் is an isosceles triangle in which the duplicated side is in the golden ratio to the base side so golden triangle sublime triangle abinalo rendume same da idu enna solranga abinna or isosceles triangle la equal side irukku liya a aduvum base line irukku liya b idum golden ratio la irukum apdi irundadna adu vandu or golden triangle abin solluvom golden ratio la irukku abin solradhum ஏ ப்ளஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்கிறதும் சேம் தான் ஓகேவா இது போல் ஒரு கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இருக்கிற ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் அது நமக்கு ஒரு கோல்டன் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க அடுத்தது கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்லையே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா The golden triangle is uniquely identified as the only triangle to have its three angles in the ratio 1 is to 2 is to. That is 36 degree, 72 degree, 72 degree. If we have 36 degree in the golden triangle, we have said that. Then, sum of three angles is 180 degree. Then, this is not a balance. This is already an isosceles triangle. If we add these two, we will add 180 degree. ஒன் எயிட்டியில் தேர்ட்டி சிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறேங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை இங்கே ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூவாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு டூ இருக்குது அப்படின்னாலே அது வந்து என்னவா தான் இருக்கும் கோல்டன் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் கோல்டன் நவ்மான் த கோல்டன் நவ்மான் இஸ் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் த ஒன்லி ட்ரையாங்கிள் டு ஹேவ் இட்ஸ் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் இஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கிற எந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் அது வந்து கோல்டன் நவமான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிவிட்டோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இருக்கணும் வெட்டிகல் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ சேம் நேம் இங்கே நம்ம தர முடியாதுன்றால இதுக்கு வேறு நேம் கோல்டன் நவமான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ட்ரையாங்கிள் வித் ஆங்கிள்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் நாட் எயிட் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இது வந்து அக்யூட் ட்ரையாங்கிள் இது வந்து அப்டியூஸ் ட்ரையாங்கிள் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்லேயே அக்யூட்டாக இருந்தால் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் டைரக்டாக சொல்லலாம் அப்டியூஸ் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் அது வந்து கோல்டன் நவமான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கோல்டன் நவமான் இஸ் த அப்டியூஸ் ஐசோஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த சைட் டு த பேஸ் லென்த் இஸ் கோல்டன் ரேஷியோ ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ரெகுலர் பெண்டகனில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டார் ட்ரா பண்ணிங்கன்னு வைங்க அடிக்கடி பண்ணுற வேலை தானே ஸ்டார் சும்மா அப்படி ஒரு ஸ்டார் போட்டோம் அப்படின்னா கையில் எடுத்து அதில் வர்ற ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் கோல்டன் நவமன்ஸ் இது ஒரு நம்ம அதை பற்றி யோசிச்சே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஸோ 
triangles in a star inscribed in a regular pentagon are also golden triangles and golden nomons simple ah neenga or regular pentagon vachi or star podu adu neenga measure panni paarenga kandipa vertical angle 36 degree avum adhil irukra obtuse triangle ellame eduthu paarenga adu vandu golden nomons vertical angle 180 degree avum irukum okay starfish இதுவும் ஒரு ரெகுலர் பெண்டகான்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதில் நம்ம போடக்கூடிய ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதில் வர்ற ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே எந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் எடுத்தாலுமே அது வந்து கோல்டன் ட்ரையாங்கிளாவோ அல்லது அப்டியூஸாக இருந்ததுன்னா கோல்டன் நோமான்ஸாவோ தான் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை இந்த கோல்டன் ரேஷியோ இந்த வேர்ல்டில் பார்க்கக்கூடிய எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் கிரியேச்சர்ஸில் கோல்டன் ரேஷியோ தான் அப்ளிகபிள் அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிவைன் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் எதை எதை நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக போட்டிருக்கோம் இந்த ஹோல் லென்த் டிவைடட் பை இந்த லென்த் எடுத்தாலும் கோல்டன் ரேஷியோவில் இருக்கும் இல்லை இந்த லென்த்து டிவைடட் பை இந்த லென்த் எடுத்தாலும் கோல்டன் ரேஷியோவில் இருக்கும் தி சி டிவைடட் பை டி எடுத்தாலும் கோல்டன் ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் ஸோ எத்தனை பிளேஸில் வருது பாருங்கள் அந்த கோல்டன் ரேஷியோ ஃபுல் லென்த் எடுத்தாலும் சரி ஹாஃப் லென்த் எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ வரும் இந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஒரு டெக்ககான் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ஃபவுண்ட் இன் ஏ ரெகுலர் டெக்ககான் அண்ட் ஈக்வி ஆங்குலர் அண்ட் ஈக்குலேட்ரல் டென் சைடட் பாலிகான் இதுவும் நமக்கு எல்லாமே கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ரெகுலர் பெண்டகான்லேயும் இருக்குது ரெகுலர் டெக்ககான்லேயும் நமக்கு கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அவைலபிள் இது பாருங்க ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் என்னென்னு தெரியுதா இட் இஸ் ஃபிபோனசி சீரீஸ் இதில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல ஓகே இப்போ இதை பாருங்க இந்த ஒன் சைட் ஒன் யூனிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் போடுங்க அடுத்த ஒன்னுக்கு அதே ஒரு ஸ்கொயர் போடுறோம் அடுத்து டூ வரும்போது டூ யூனிட் இருக்கிற ஸ்கொயராக அதில் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து த்ரீ வரும்போது த்ரீ யூனிட் இருக்கிற ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஃபைவ் வரும்போது ஃபைவ் யூனிட் இருக்கிற ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுறோம் எயிட் வரும்போது எயிட் யூனிட் சைடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இது போல் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வருது ஒரு ரெக்டாங்கிள் போயிட்டே இருக்கா அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டீன் யூனிட்கான ரெக் ஸ்கொயர் இதில் போட்டோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து வெரி 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 ஸ்பெஷல் ஒன் இதுக்கப்புறம் பாருங்களா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் இப்போ நம்ம அங்கே ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெக்டாங்கிளில் அந்த ஒன் யூனிட்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதில் அந்த ஒன் யூனிட் சர்க்கிளில் போட்டோம்னா அந்த டூ சைட்ஸை கவர் பண்ணும் அடுத்தது இங்கேருந்து டூ யூனிட்டுக்கு அந்த சர்க்கிள் ஆர்க் போட்டோம் அப்படின்னா இப்படி கவர் ஆகும் அடுத்து இந்த இதை சென்டராக வச்சு த்ரீக்கு போட்டோம்னா இது அடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா நமக்கு வர்ற இந்த ஸ்பைரல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பைரல் நமக்கு ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் தான் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் பாருங்களேன் அன்பிலீவபிள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் எப்படி போட்டோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஸோ கோல்டன் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் நம்ம ஸ்பைரல் போட்டோம்னா ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் அப்படின்றது வரும் அப்படின்றத நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஃபிபோனாசி ஸ்பைரலில் இருந்து நம்ம கோல்டன் ஸ்பைரலுக்கு மூவ் ஆகலாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுக்கும் ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிபோனாசி ஸ்பைரல் ஒரு பாயிண்டில் போய் எண்ட் ஆகிடும் எங்கே போய் எண்ட் ஆகும் ஞாபகம் இருக்கா ஒன் அப்படின்ற ஸ்கொயரில் போய் எண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா பட் கோல்டன் ஸ்பைரல் தேர் இஸ் நோ எண்ட் இட் கோஸ் அப் டு த இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் உள்ளே போக போக இட்ஸ் கோல்டன் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே திருப்பி உள்ளே போகணும் அதுக்குள்ளே ஒரு கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே அப்படின்ட்டு இன்ஃபினைட்டில் போகும் அதுதான் கோல்டன் ஸ்பைரல் ஸோ ஃபிபோனசி ஸ்பைரல் என் செட் ஒன் பட் கோல்டன் ஸ்பைரல் கோஸ் அப் டு த இன்ஃபினிட்டி இது தெரிஞ்சுங்க யூ கான் ரீச் அட் த சென்டர் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் 
இந்த டிசைன் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த அழகுக்கு காரணமே கோல்டன் ஸ்பைரல் தான் இந்த டிசைன் கோல்டன் ஸ்பைரலில் இருந்து பண்ணியிருக்கிறதால தான் இதை நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ப்ளஸண்டான ஒரு வியூ நமக்கு தருது இது மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் எது வேணாலும் எடுத்து பாருங்களேன் அதில் கோல்டன் ஸ்பைரல் இருக்கும் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஒரு கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்படி நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபேஸ் அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஃபேஸ் எடுத்தாலும் அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் கோல்டன் ரேஷியோ அப்ளிகபிள் ஸோ இதில் மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுடைய ஹேண்ட் எடுத்துங்க நம்மளுடைய ஹேண்டில் இது ரெண்டுமே நமக்கு கோல்டன் ரேஷியோவில் இருக்கும் அதே போல் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விரலுமே இந்த விரல் கூட நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கோல்டன் ரேஷியோவில் இருக்கும் சரியா Galaxy, it is also in golden spiral. ஒரு ஃப்ளவரோட பேட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டன் ஸ்பைரலில் இருக்கும் அதோட அந்த பேட்டல்ஸ் கவுண்ட் எடுத்து பாருங்கள் அது ஃபிபோனஸ் சீக்வன்ஸில் இருக்கும் ஒரு பேட்டல் இருக்கும் இல்லைனா த்ரீ இருக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் இருக்கலாம் இல்லை எயிட் இருக்கலாம் தேர்ட்டீன் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் போகும் அப்போ எதில் எடுத்தாலும் ஃபிபோனஸி சீக்வன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது தான் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் ஃபிபோனஸி சீக்வன்ஸில் இருக்கும் அதில் எக்ஸப்ஷனும் இருக்குது ஓகே ஒன் ஆர் டூ ஏன் இந்த ஃபிபோனஸி சீக்வன்ஸ் ஆர் கோல்டன் ஸ்பைரல் இங்கே அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் வரும்போது தான் நம்பர் ஆஃப் பேட்டல்ஸ் வந்து விசிபிளாகவும் இருக்கணும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கோல்டன் ஸ்பைரல் இருந்தால் தான் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரீயில் பிரான்ச்சஸ் லீவ்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாருங்களேன் கோல்டன் ஸ்பைரலில் இருந்தால் தான் எல்லா லீவ்ஸ்க்குமே ஒரு சன்லைட் ஈவனாக கிடைக்கும் இந்த கோல்டன் ஸ்பைரலில் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லீஃப் அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் டு த டைரக்ட் சன்லைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அப்போ அங்கேயும் இங்கே கோல்டன் ரேஷியோ அப்ளிகபிள் ஆகுது அதனால தான் ட்ரீ வந்து நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸை வந்து நிறைய அதால் அரேஞ்ச் பண்ணி டைரெக்டாக சன்லைட் வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கணும் சன்ஃப்ளவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு கோல்டன் ஸ்பைரலாக தான் இருக்கும் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே ஒரு கோல்டன் ஸ்பைரல் எத்தனை கோல்டன் ஸ்பைரல் மூவ் ஆகுது பாருங்கள் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேப்லேயும் ஒரு ஒரு மொட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சன்ஃப்ளவர் அப்படின்றது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிற எத்தனை எந்த ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்தாலுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் ஸ்பைரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் பைன்கோன் இந்த பைன்கோன் பாருங்கள் இதில் இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுமே கோல்டன் ஸ்பைரலில் தான் இருக்குது சரியா அதை லைன் போட்டும் காமிச்சிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் பார்க்குற எதெல்லாம் அழகாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் போய் நீங்கள் ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக கோல்டன் ரேஷியோ ஆர் கோல்டன் ஸ்பைரல் அங்கே அப்ளிகபிளாக இருக்கும் கோல்டன் ஸ்பைரலோடு இப்போ நீங்கள் இதை செக் பண்ணும்போது இத்தனை நாள் இதை பார்த்த பார்வை வேறையாக இருக்கும் இனிமேல் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேச்சரை நோட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஸ் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்களேன் எல்லாமே கோல்டன் ஸ்பைரல் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய விரல் ரேகை குழந்தை அம்மாவுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தையிலும் கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்ளிகபிள் சி ஹார்ஸு நிறைய ரோஸு எல்லாத்துலேயுமே கோல்டன் ஸ்பைரல்ஸ் வந்து கோல்டன் ரேஷியோ கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்ளிகபிள் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம டிவைன் ப்ரொப்போஷன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அவங்களுடைய ட்ராயிங்ஸ்க்கு எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் கோல்டன் ஸ்பைரலை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் அந்த கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் இந்த வச்சு டிசைன் பண்ண லோகோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகுது ஆப்பிள் ஐஃபோனுக்கான சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கோல்டன் ஸ்பைரல் வச்சு டிசைன் பண்ணது தான் ட்விட்டர் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அந்த பேர்ட் அது வந்து கோல்டன் ஸ்பைரல் வச்சு தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பெப்சி லோகோ பெப்சி லோகோவும் இதை வச்சு தான் டிசைன் பண்ணி இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆனதுக்கான ரீசன் தே யூஸ்டு டிவைன் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிஸ்ட் ஃபேவரட் ரேஷியோ இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்றதும் நிறைய பார்த்துட்டோம் நாம் பார்க்க வேண்டியது கொஷ
இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வரும் இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் வருது ஓகேவா இது இல்லாமல் இந்த பை எப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைன் எயிட்டீன் டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பை இஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பை இஸ் ஒன் பை டூ கொசிக்கன் எயிட்டீன் டிகிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் எந்த வேல்யூ கொடுத்து உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்டாலும் காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸில் கொஷினாக கேட்டாலும் டைரெக்டாக நீங்கள் கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுங்க பை ஈக்குவல் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை பை இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பாருங்களேன் இதை வச்சு எப்படிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அகைன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அகைன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே போனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கோல்டன் ரேஷியோ இது அடிக்கடி காம்படிஷன் எக்ஸாம்பிளில் கேட்ட கொஷின் இது வட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுதான் கோல்டன் ரேஷியோ இருக்க ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதை பார்த்ததுமே எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்து த வேல்யூ ஆஃப் இப்போ அங்கே சொன்னதான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அப்படின்னு நம்ம கொஷின் கேட்டாலும் இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் கோல்டன் ரேஷியோ தான் அடுத்தது த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொண்டு போனீங்கனாலும் இதுவும் என்ன தான் கோல்டன் ரேஷியோ தான் டைரெக்டாக நீங்கள் கோல்டன் ரேஷியோட ஆன்சரை சொல்லிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் In what way is the golden ratio of pi related to Fibonacci sequence? Fibonacci sequence to golden ratio of pi to any relation of the number 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 The ratio of two adjacent numbers in the Fibonacci sequence is approximately pi. இது நாளில் எது வருது பாருங்கள் ஸோ பை இஸ் அன் இரேஷ்னல் நம்பர்னு சொன்னோம் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி பை அப்படின்றது தான் ஆன்சர் நம்ம அங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஒரு டேமும் அதோடய ப்ரீவியஸ் டேமே டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படின்னு வருது இல்லையா அதுதான் இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் The ratio of two adjacent numbers in the Fibonacci sequence is approximately pi. Question number 5. What number does the Fibonacci sequence starts with? 0, 1. It doesn't start at a definite number pi. That's what we call it. இந்த கொஷின் வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃபிவானசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாலே ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஃபிவானசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டால் த ஆன்சர் இஸ் ஒன் தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபிபானசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது எதில் இருக்கு அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவில் வந்த புக் லிபர் அபாசி அப்படின்ற புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க லியானாடோ ஆஃபைசா அப்படின்றவர் தான் இதை வந்து ரேபிட்ஸ் வச்சு ஒரு பஸ்ஸுலாம் நமக்கு வந்து அந்த புக்கில் சொல்கிறார் ஸோ அதில் வந்து அவர் எடுத்ததுமே ரெண்டு அடல்ட் ரேபிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறார் இப்போ ஒன் ஒன் அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸோ அதில் இருந்து தான் இதை ஃபிபானாசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்றதே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவரே ஒன்னில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றதால ஃபிபானாசி சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்ட் செட் ஒன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஜீரோ சொல்லக்கூடாது ஃபிபானாசி சீக்வன்ஸ் நீங்கள் அப்படியே ப்ரீவியஸாக கொண்டு போனீங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் வரும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங் அப்படின்னா ஒன் தான் சொல்லணும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கோல்டன் ஸ்பைரல் அண்ட் ஃபிபோனசி ஸ்பைரல் இதில் எந்த ஆன்சர் ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னது தான் இல்லையா த ஃபோர்த் ஒன் த கோல்டன் ஸ்பைரல் டசன் ஸ்டார்ட் அட் எ பாயிண்ட் பிகாஸ் இட் கெட்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்மாலர் அண்ட் தி ஃபிபோனசி ஸ்பைரல் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஒன் அதுதான் இங்கே ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு Which of the following plants does not exhibit the sign of Fibonacci sequence or golden ratio? If there is no golden ratio, we will ask you to ask
இதுதான் உங்களுக்கான ஒர்க்கு பனானாவில் கோல்டன் ஸ்பைரல் ஆர் கோல்டன் ரேஷியோ எப்படி அப்ளிகபிள் அப்படின்றத எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் யார் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேவா அடுத்த வீடியோ நம்ம காம்படிஷன் எக்ஸாமில் எதை பற்றி டீட்டெயிலாக போடலாம் அப்படின்றதும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோவை நம்ம இங்கே போடலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சாப்டரோட அடுத்த அடுத்த பார்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா ஜேஎஸ்டி ஸ்மாக்ஸ் நூக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க